mediat për treguesit ekonomik. Për shëndetje të gjithve, falenderit që kemi ardhur në analizën e të reguesve kryesor ekonomik në vijim të publikimit të të dhënave më të fundit të instat për prodhimin në brëndshëm bruto, por dhe analizën e të reguesve operativ të muajve të majt dhe të prillit të cilat i kemi në dispozicion. Në bazë të dënave të fundit të instat, rritja ekonomike në vënd rezultoj 2.72% për 3 mujorë në partë të vitit 2023. Kjo rritje ishte në mesatare në rritje së vëndeve të rajonit, pra Shqipëria rezultoj me një rritje 2.7%, ndërsa rritje ishte më lartë se Macedonia, Veriur dhe Serbia, ndërsa Kosova dhe Malizi performuan në një nivel më të lartë. Në krasi me vëndet e bashkimit Europian, rritja rezultoj në djeshë më lartë, pasi mesatarja rritjes në vëndet e bashkimit Europian ishte 1%. Përsa i përket metodës e prodhimit, pra prodhimit të brëndë që më bruto nga ana e ofertës, ne kemi pasur një rritje të shpërndar me bazë të gjërë. Në fakt, ky ishte një informacion të cilin neve kemi analizuar gjdo muaj, kur kemi analizuar të dhënat e të ardhurave, por edhe të dhënat e importeve, dhe të dhënat e të ardhurave të qërkullimit kanë reflektuar një rritje në të gjithë sektorët ekonomisë. Bujësia, pyet dhe peshkimi, rezultuan me rritje 0.04%, të ndikuar pozitivisht nga aktiviteti i bujësis dhe vektoris, dhe më pozitivisht akoma nga aktiviteti i peshkimit, e cilë u rritë me 11% për 3 mujore në parë. Në fakt, treguesit e prodhimit në sektor në bujësis, ndikohen qoft nga prodhimi cili shkon për konsum vëndas, por dhe nga prodhimi cili shkon për eksporte. Eksportet bujësore gjithë gjithë vitit 2022, por edhe në pjesën e partë të vitit 2023, kanë rezultuar me një rritje të ndjeshme në vlerë dhe në vëllim. Shu për të mujorën e parë, ato rezultuar me një rritje 7.6% në vëllim dhe 16.8% në vlerë. Dhe për pjesën e mbetur pra muajt pril dhe majt, dhënat operative të regojnë se performansa pozitive eksporteve të prodhime o bujësore ka vijuar, ku për dy mujorën pril maj, eksportet janë rritur në vëllim me 15% dhe në vlerë me 14%. Ndërsa në terma nominal, sigurisht rritje ka ishën më lartë se kash, dhe rritja në terma real është ndikuar nga rritja me 11.1% e prodhimeve bujësore, ku të shmyat e prodhimet janë rritur kryesisht në vënd, por dhe në eksport. Përsa i përket degës industris, ajo u rritë me 1.23%, ku kontributin kërësor pozitiv edhe sektori dega e energjis elektrika. Energjia elektrike ka dhënë një kontribut në rritje rreth 6.%, ose është rritur me 38.6% në tërmujore në partë të vitit, e ndikuar nga kushtet e favorshme i drike që kanë ndikuar prodhimin vëndas. Unë duhet të kujtoj se gjatë rëmjore të partë të vitit të kaluar, ne kemi pasur një reduktim të prodhimit vëndas dhe Funizimim e energjit elektrike ka që thënë kryesisht i bazuar në importe. Kjo është dhe arsye pëse do të shohim dhe më tuti në analiz, që kemi një efekt të madhë pozitiv në rritje në treguezet e të ardhurave sa i takon prodhimet, pra të ardhurave në të vëshës, sa i takon prodhimet vëndas, dhe reduktimit të vëshës sa i takon importeve, pra eksporteve, pra të dhënave të doganave.
Nga nga tjetër, industria nëzjerëse ka dhën një kontribut negativ dhe e curia e industris është, është ndikuar kryesisht nga e curia e qmimeve në lëndët e para të produkteve të kësaj industria. Sektorin ndërtimit ka fijuar tjap një kontribut pozitiv me 4.5% në 3 mëjore në parë të vitit, i cili uh, pritet që të vazhdoj të ketë këtë ndikim dhe për pjesën e mbetur të vitit, një surqoft nga uh, numri dhe nga vlera i leve të ndërtimit të dhëna gjatë vitit të kaluar, përsa i përket uh, investimeve private, por dhe sa i përket investimeve publika. Dega e trektis me shumit, transportit dhe um, aktivitetit të akomodimit dhe shërbimit ushqimor, gjithashtu ka rezultuar me rritje me 3.52%, ku performancën më të madhe, më të lartë pozitive, e ka pasur sektori i transportit rrugor, toksor dhe me tubacione. Uh, sektori i transportit është ndikuar qoftë nga transporti i madrave, por dhe nga transporti i uh, uftarve, duke pasur në të dyja komponentet një e curi pozitive. Nga nga tjetër, kemi pasur një e curi pozitive dhe në, uh, në nëndegë në akomodimit dhe shërbimit ushqimor, e cila është rritur me 7.2% në 3 mjore në parë të vitit, dhe uh, nëndegë e trektis me shumic dhe pakic është rritur me 5.5%. Sa i takon uh, informacionit dhe komunikacionit, rritja në këtë sektor ka rezultuar 6.29% e ndikuar kryesisht nga aktiviteti në sektorin e teknologjis informacionit dhe shërbimeve të lidhura me teknologjin e informacionit, duke reflektuar dhe politikat për nëzitje në këti sektorit që ndër vite qeveria shqiptare ka ndërmarë. Kjo në ndegë në 3 mjore në parë u rritë me 19.56%. Kontribut pozitiv gjithashtu ka pasur uh, sektori aktivitetit financiar dhe të sigurimit, i cili uh, urit me 5.15% në 3 mujore në parë të vitit, duke reflektuar një curi pozitive të sektorit financiar dhe gjithashtu një curi pozitive të kreditimit në 3 mujore në parë, qos e kam fjallën për kreditimin ndaj biznesit dhe për kreditimin ndaj konsumatorit. Nga uh, ana e shpenzimeve pra nga këndështrimi i kërkesës, gjithashtu uh, prodhimi brëndësën bruto ka pasur një ndikim pozitiv në gjithë komponentet e kërkesës. Këshu konsumin final i populatës ka vijuar të jetë me rritje në tre mujorën në partë të vitit, duke shënuar një rritje me 3.05%. Ndërsa formimi brut e kapitalit fix, pra komponenti që prafron investimet në vënd, është rritur me 7%, duke uh, treguar një rritje të qëndrueshme të prodhimit të brëndësën bruto nga të dyja këndështrimet, pra qoftë nga ana e ofertës dhe qoftë nga ana e kërkesës. Kure fjala e vitit kaluar dhe me sa duket me shumë gjasa dhe këti viti, do të vazhdoj të jetë inflacionit dhe ndikimi inflacionit në ekonominë shqiptare. Me gjitha të, ne Shqipëria ka vijuar të ketë norme inflacionit të përmbajtura dhe në nga delsim. Në muajnë maj, inflacioni rezultoj 4.7%, ndërsa si mesatare 5 mujorit, inflacioni ishte 5.8%. Komponenti kuresor i uh, rritjes dhe indikimit të uh, inflacionit total, ndër që gjatë gjithë vitit kaluar, por edhe gjatë këti viti, ka qënë uh, inflacioni i ushimeve dhe pjeve, i cili ka dhe peshën kuresore në shpenzimet e shportës së qytetarëve shqiptarë. Me gjitha të, uh, kuj inflacion ka vijuar të jetë ndjeshën më jullët se inflacioni i kësaj kategorie në vëndet e rajonit, por dhe në vëndet e bëhez, duke rezultuar në 1.5% për, uh, në nivel 5 mujor, ndërsa nëse e krasojmë me vëndet e bëhez, kënë inflacion ka rezultuar 17.5%. Në dojet ndalisha pak të, të dhënat e turizmit, si shtash aktiviteti i lidur me turizmit, i akomodimit dhe shërbimit u shimor, ka pasur një rritje më 7.2% në 3 mjore në parë të vitit, ndërsa të dhënat operative, sa e takon 5 mjorit, të regojnë për e curi mjaft pozitive të këti sektorin në vitin 2023, ndonë se vim nga një vit 
pra viti 2022 dhe baza është një viti cili ka qënë me performancën më të lartë historike të sektorit të turizmit dhe të statistikave të lidhura me sektorin me turizmit. Në 5 mujarë, numëri shtetasve të huaj të futur në të hyrë në Shqipëri është rritur me 22.5%. Ose nëse përkëthejmë në Shqipëra, kemi pasur 2.4 milion qytetarë të huaj të hyrë në vënd, rreth 700.000 më shumë se vitin e kaluar. Kjo të regon që politikat tona për mëzitje në sektorit të turizmit kanë pasur efektin e duhur. Kjo të regon se numri i turizve në Shqipëri është rritur jo vetëm në sezonin e pikut pra në sezonin veror, por turizmi ka filluar të jetë një dukuri e shpëndar gjatë gjithë vitit. Qarkullimi në sektor, në sektorin e turizmit për vitin, për vitin 2023, pra për 5 mujore në vitin 2023, ka rezultuar në rritje me 10.7%, ndërsa të punësuarit në sektor, janë rritur me 11.5%. Gjithashtu në të njëtën linjë janë dhe të reguësit për normën e shrydzimit të shtreterve, apo rritjen e netve të qëndrimit në vënd që të regojnë për një rritje të qëndrueshme të këti sektore. Ne presim që për të rëmujarin e dytë dhe për të rëmujarin e tretë, turizmi dhe aktivitetet e lidhura direkt dhe indirekt me të të vjojnë të kenë një performance pozitive. Kjo konfirmohet në fakt edhe nga të dhënat e bilancet të pagesave, të ardhurat e lidhura me sektorën e turizmet të pasyruar në bilancet me pagesave, janë rritur me 121% në krasim me vitin e kaluar, ose kanë arritur në nivellin e 189.5 milion euro. Sa i takon investimeve të huaj e direkte, ato kanë pasur, kanë vijuar të kenë një trend dritës, ne në të rëmujore në partë të vitit investimeve të huaj e direkte janë rritur me 1.85%, duke arritur në nivellin e 308 milion eurove. Si pas sektorve, ato kanë qënë të shpërndar në të gjithë sektorët e ekonomis, me gjitha të kontributin kërësar pozitiv në rritje në investimeve të huaj e direkte për të rëmujorën në partë të vitit e ka pasur në ndegja aktivitetet e financiare dhe sigurimeve dhe industria nëzjerse, e cila në fakt dhe në stoku në investimeve të huaj e direkte vion të zërë zërin kërësor, ndonë se ka pasur në dërvite një shpërndarje, rishpërndarje të sektorve që janë ma atraktiv përsa i përket të rejqes investimeve të huaj e direkte. Premitancat kanë vijuar të rritën dhe për të rëmujore në partë të viteve të vitit 2023, ato janë rritur me 16%, duke shënuar 29.5, duke urritur me 29.5 milion euro, ose duke shënuar vlerën 214 milion euro. Gjitha elementet që në fakt për mënda në fund, duke referuar turizme, duke referuar investime të uaja direkte, por e duke referuar dhe remitancave, lidhen me shqecimin kërësor të kovët fundit që ka ardhur nga disa aktivitete të biznesit në vënd, pra e curi në kursit këmbimit. Gjatë vitit të 2023, ne kemi pasur një forcim të vjeshën të lekut kundrejt monedave kërësore, partner të rektar të vëndit ton, pra euros, dolarit, po dhe monedave të tjera. Me gjitha të mëjnë vjeshme ka qënë e curia dhe forcimi i lekut krasuar me euron. Si që kemi shpjeguar dhe në dalit të tjera publike, rritja forcimi i lekut ndaj euros vjen si pasoj e strukturës ekonomis dhe performances së ekonomis sidomos në lidhje me sektorin e jashtëm pra me eksportet, me forcimin e eksporteve, me forcimin e eksporteve të shërbime dhe të lidhura me turizmin, por dhe me rritjen e investimeve të huaja direkte të cilat kanë siel kapitale në valut të cilat kanë dikuar në kursin e këmbimit, pra në forcimin në kursit e këmbimit. Kjo dukuri vjen si pasoj dhe e regjimit të kursit e këmbimit që ne kemi, cili në të gjithë periudën të e tre vjeqarit të fundit, ku ne kemi pasur goditjet një pasionshme 
të ekonomis kanë dikuar pozitivisht, pra regjimi kërës të këmbimit kanë dikuar pozitivisht në absorbimin e të gjitha goditjeve që ekonomia shqiptare ka pësuar, apo që ekonomia globale ka pësuar. Në fakt, një prej elementve që e kanë vajtur dhe inflacionin me norma të kontroluara, përveç politikave të ndjekura në qeveria, ka qënë dhe norma pra kursi fleksibil i këmbimit, i cili ka lejuar që inflacioni i importuar, i cili përbëm pjesën më të madhe të inflacionit vëndas, të ketë një ndikim më të ullet nga a i që do të kishte, po të kishim një kurs këmbimi të fiksuar. Sektori bankar gjatë 5 mujore të parë ka vijuar të performoj pozitivisht, shu rritja e kredis për konsumatorët ka vijuar të tjetë pozitive dhe mbi me satare në thatë gjatë, në muajnë maja rezultojnë 9.5%, ndërsa kredia për blerit banesave gjithashtu ka rezultuar në me satare në thatë gjatë në nivelin 10.2%. Pola pak më parë për të ardhurat dhe për ndikimin që sektorët të ndryshme ekonomis apo aktiviteti ekonomik ka pasur në e curin në të ardhurave. Për 5 mujorin të ardhurat arritën në nivelin 257.9 miljard lek, duke u rritur me 10.5%. Ndërsa shpenzimet, në krasim me 5 mujorin e vitit 2022, janë rritur me 3.5%. Në fakt, e curia e të ardhurave, gjatë gjithë vitit kaluar, po edhe gjatë këti viti, ka të reguar reagimin që biznesit kanë pasur ndaj krizës, por dhe ndaj politikave të ndërmara kryesore nga qeveria. Kështu, nëse shofim për bërjen dhe rritjen e të ardhurave, në do të shofim që të ardhurat nga tatimin bitë ardhurat personale janë rritur në 5 mujorën e partë të vitit, por janë rritur gjitha me 25%, ndërkoj që gjithashtu janë rritur dhe kontributet me 15%. Duke të reguar një e curi pozitive të gjithë politikave që qeveria ka ndërmar në lidhe me rritjen e pagave. Në fakt, gjatë muajve në vijim, në presim që të kemi një kontribut më të lartë pozitiv, qoftë të kontributeve, qoftë të tatimit në bitë ardurat personale. Ndërsa nëse do t'i referohemi të dhënave përgjë, për tatimin në bifitimin, të cilat janë në rritje me 21% në krasime vitë në haluar, sigurisht pjese 21% që të është edhe taksa e arzakonshme dhe të ardurat e gjeneruar nga taksa e arzakonshme, por nëse do të plasim në termat të vlerës, ne kemi pasur një rritje të ardurat nga tatimin në bifitimin në krasime vitën 2022 me 8 miljarit lek, ku rrët gjysma vjen si efekt i taksës të arzakonshme, dhe gjysma tjetër vjen si efekt i rritjes efektive të ardurat nga datimin bifitimin. Rritja e fitimit të kompanjive reflekton e curim pozitive që bilance që kompanjit kanë pasur gjatë vitit 2022, i cili pa tjetër ka qënë indikuar dhe nga qëmimet e larta që kanë rezultuar gjatë vitit 2022, që kanë dikuar dhe në normat e fitimit të kompanjive. Në Me gjitha të, si që tash, ne kemi pasur, kemi vendosur që në këtë vit të inicjojmë një politik të rritës e pagave për administratën publike, cila do të ndikoj dhe në pagat e sektorit privat dhe shëndeti i biznesit dhe reflektimi i shëndetit të biznesit në normat e larta të fitimit ka të reguar që kjo është momenti i duhur për të bërë një reformë të tjilë dhe për të rritur nivelin e pagave në të gjithë sektorit e ekonomisë dhe jo vetëm në sektorin publik. Përsa i përket të ardhurave nga të vëshëja në nivel 5 mujor, ato kanë rezultuar me rritje, ndonë se ndikimin kryesor, ndikimin kryesor ka ardhur nga të ardhurat nga të vëshëja e brëndshme, e cila është rritur me 8.10%. Të vëshëja e brëndshme pjesërisht reflekton e turin pozitive të konsumit dhe gjithashtu reflekton e turin pozitive të prodhimit, si që përmonda dhe më parë, të prodhimit në sektorin e energjis elektrika. 
Ndërkohë që uh, të vëshëja e mbledur në Dogana, ka pasur një ajturi më të ngëdalsuar, e ndikuar uh, qoft nga uh, efekti i kursit këmbimit, i cili uh, duke pasur një zhvlerësim të euros ka kontribut direkt në të ardhër të Doganave, por gjithashtu duke pasur një efekt uh, të bazës së lartë të importit e energjisë elektrike gjatë vitit të kaluar. Përsa i përket të regus dhe kryesor të të regu të punës, të regu i punës ka vijuar të performojnës pozitivisht gjatë vitit 2023 në uh, numrit punësuarve për uh, të rëmujorën e partë të vitit ishte 709.203 të punësuar, ku 557.750 janë të punësuar në sektorin privat, ose uh, sektori privat ka pasur një performancë uh, pozitive gjatë këti tre mujori, duke shënuar 4.000 të punësuar më shumë. Këto sigurisht janë dënat operative një dritorie për gjithë shmetatimeve, ndërkoj që përsa i përket të dënave zyrtare nga Institutit Statistikave, ato gjithashtu konfirmojnë trendin pozitiv të treguze të tregut punës e tre mujori të parë, Kështu shkalla e punësimit ka vijuar të rritet dhe ka arritur nivelin 67.1%, ndërsa niveli i papunësis ka shënuar 10.9%, shifër kjo në rënje në krasim me të njëtin të rëmujor të një viti më parë. Përsa i përket të dhënave të pagave, ne të dhënat e fundit që kemi disponueshme janë të dhënat e të rëmujorit parë, të cilat nuk reflektojnë në fakt asë rritin e pagës minimale dhe asë politikën e rrët pagave që qeveria ka ndërmarë. Me gjitha të, në të rëmujorën e parë, paga me satare në ekonomi u rritë me 9.2% në krasim me të njëtin të rëmujorë të vitit të kaluar. Do duhet nda e desha pak të këtë reguesit e borgjët publik. Ne kemi anuncuar që kur hartuam budgetin e vitit 2023, që ekonomia që politika kërësore fiskale e Ministrisë e Finansave dhe të Ekonomis do të ishte politika e konsolidimit fiskal, ku ne synojmë të reduktojmë borgjën publik, por dhe deficitin dhe të reguesit kërësor të qëndru e shmëris fiskale, të cilët do të në lejojnë që në të ardhmen, ne të kemi hapsirat e nevojshme të përbalojmë gjdo loj të papriturve që mund të në vi. Në fakt, borgjë publik në fund të vitit të 2022 rezultoj rrëtë 10% e më pak se fund të vitit të 2021, dhe tendenca rënse ka vijuar dhe në të rëmujorën e partë të vitit. Ne kemi në fund të të rëmujorën e partë të vitit, borgjë shënoj nivelin 63%, i 27%. Ndërko që përsa i përket disa të reguesve të borgjit, jëllë dimesatar i bonove të thesarit në në ankantin e fundit të qeveris, rezultoj 3.09%. Kjo jëllë ishte më i ulti që nga shtatori i vitit 2022, ku normat dhe interesat fëlluan të rriteshën në mënyrë të përshpejtuar. Në fakt, ju të gjithë në banim mëndë që në nëntorë të këti viti, Ministria Financave dhe Ekonomis, në bashkëmonim pra dhe me Kryeministrin Rama, anuncuam qeljen e sporteleve të Bankës Shqipëris për investime në bonës e sari, të cilat synonin të nëzisë në investimet e individve në në tituit e qeveris, investime këto me një risk minimal dhe të cilat do të ndikonin nga nga tjetër në rritjen e kërkesës për instrumentat e qeveris dhe synimi unë kërësor ishte nga një ran të rriteshen të ardhurat nga investimet të qytetarve shqiptar dhe nga nga tjetër të rritjen e kërkesa për investime duke ndikuar në nga dalësimin e normave të intereset dhe pikërisht kjo është pasyruar dhe ka ndodhur. Ne besojmë që politika që kemi ndjekur për saj përket emetimet të borgjët qoftë të legë dhe qoftë në euro është politika e duhur dhe ullja e normave të interesit për instrumentat në legë, presim që të nëzis kërkesën për kreditim, qoftë kërkesën konsumatore, ashtu edhe kërkesën për investime. Në bashkëpunim kjo me politikën e rritjes e paga dhe ku të ardhërë të disponushme të pjesës më të madhe të familje dhe shqiptare do tjenë në rritje, besojmë që të dy këto element do t'japin efektin e duhur 
në bajtje në një kërkese për kreditim në nivellet e duhura, që nga nga tjetër do të cjellë një impuls të shtuar në ekonomin e vëndit në vijim. Gjithashtu, pra nëzitja e kërkesës për tituj të qeveris, ka siel dhe është treguar dhe është reflektuar në kërkesën e përgjithshme të brëndshme, e cila gjatë gjithë ditë 2023 ka qënë rrët një piktet herë më e lartë se sa oferta që në kemi pasur për tituj në tregun vëndas, ndërko që për vitin 2022 kjo misatari ka qënë një piktet herë.